का म्यूट लो ना रखा प्रभु ना मन की महिम कल चेर वंदना देवड़ी अवकाश कृतज्ञता दानियल ग्रंथम रेडव अध्याय मोदी दानियल ग्रंथम रेडव अध्याय मोदी वचन दयचे बैबि दी बैबि ओपन चेसी वाक्या फावल प्रेम नमक कल पेपर लरशुदा महोन महाघन एष्ठ मैं नाम कल गोपदेव हृदयपूर्वक स्तुत स्तोत्र कृतज्ञता स्तुत वंदन प्रभा सायंकाल अमूल्य समय स्तोत्र प्रति बिडन पेर पेर दीवी आशीर्वद्द मरी मुख्य प्रभासी प्राफिट मिनीस्ट्री अने कुटा प्रभा ज्ञापक चुस्को बहु दीवि आशीर्वद्दी आये अनदिन समृद्धि एदगुचुंडगा राकड़ो एतबड़े संघम का प्रभ सिग्पड़ नर लेनी पनीवर प्रति सड़न कृप चुपमें प्रार्थिना आये वाक्या प्रभ मेमंदर विन आसक्ति कल हृदय में तेरच विचुंडगा ना मीरे ना तो अंदर तोन माटाड़मान प्रार्थिना पक्षम ना निबड़न ने प्रभ एना बलहनरा प्रभ नु चाट मरूपरची केवल मेमाटल मा जीत अवसरमो प्रभ ये मटल तो मेर मम्मल आदर ओदारचन प्रभ ब्रत की ना बलहन पड़न ना जीवित प्रभ जीवन प्रयाणम ती प्रति क्षण पोरा आत्मीय पोराट मुकूल अवसरमो वाटे मंदर तो पचपेटी प्रति बिड को प्रभ आत्म सतृप्ति कल बैठक सहाय चेयन समस्तमेंट मरी मुख्य प्रभा प्रभु ना मन की महिम कल चेरवचना मरकसारी ना हृदयपूर्वक प्रेम वंदना परशुद्ध ग्रंथम लल मन दानी ग्रंथा ध्यान चेस्ना दानी ग्रंथा रे भागा चुस्कना मोदी ना आरव अध्याय वरक चारीक अंशम एडव अध्याय ना पन्न वरकू प्रवचनात्मक अंशमन ची प्रवचनात्मक भागमनी मन को मोदी अध्यायान मरी एन सैशन तमुन मन एसन मन विन दिन कंप्लीट देवड़े कृपन अग्रह रेडव साप्टर लवेश रेडव चाप्टर मन ध्यान चेसे मुझे ने आलरे लास्ट वीक सट नाक्या मुग्चे मुझे नैक्स्ट कमिंग सैशन रेडव अध्याय ना आरव अध्याय वरकूक सेंट्रल थीम नू उ आ थीम मीद मन ध्यान चस्ता जी मंदी मट गुर्तना थीम मीद नी चे अदी मन को अर्थमे सारी दानी ग्रंथम रेडव अध्याय मन ध्यान चे मुसारी एशिया ग्रंथों की वेली मरला दानी ग्रंथा की वाद 
యష్యా గ్రంథంలోనికి వెళ్ళి దానియలు గ్రంథంలోనికి వద్దాం యష్యా గ్రంథము నలభై ఆరవ అధ్యాయము ఐదవ వచనాన్ని ఎవరైనా నా కొరకు చదివి సహాయం చేస్తారా యష్యా గ్రంథము నలభై ఆరవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం మేము సమానులమని నన్ను ఎవరికి సాటి చేయుదురు మేము సమానులమని ఎవను ఎవని నాకు పోటీగా చెయ్యుదురు మరొకసారి చదువుదామా నలభై ఆరు ఐదవ వచ్చిన ఐదవ వచ్చిన మరొకసారి చదువునానా మేము సమానులమని నన్ను ఎవనికి సాటి చేయుదురు తర్వాత మేము చదవండి అమ్మా సమానులమని ఎవరి నాకు పోటీగా చెయ్యుదురు ఎవరి నాకు పోటీగా చేయుదురు మేము సమానులమని నన్ను ఎవనికి సాటి చేయుదురు మేము సమానులమని ఎవని నాకు పోటీగా చేయుదురు ఇవి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు లేక పాత నిబంధనలో మన తండ్రి మన దేవుడు మహాదేవుడైనటువంటి దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు ఏంటి అంటే మేము సమానులమని నన్ను ఎవనికి సాటి చేయుదురు మేము సమానులమని ఎవని నాకు పోటీగా చేయుదురు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నాకు నో బడీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ టు మీ నాకు ఎవ్వరు కూడా ఈ భూమి మీద కానీ ఆకాశంలో కాని భూమి క్రింద కాని ఎవ్వరు కూడా నాకు ఈక్వల్ కాదు నేను నేనే నేను అసమానుడును నాతో ఈక్వల్ అయిన వారు ఎవ్వరు లేరు ఎవరిని తీసుకొచ్చి మీరు నాకు ఈక్వల్ అని చెప్తారు అని దేవుడు అంటున్నటువంటి మాట దాని అర్థం ఏంటంటే పాత సెషన్స్ లో దానియలు గ్రంథం యొక్క పరిచయంలో నేను చెప్పాను దానియలు గ్రంథం ద్వారా దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడబోతున్నాడు అని అంటే దానియలు గ్రంథం ద్వారా దేవుడు సార్వభౌముడనైనటువంటి వాడును నేను నేను సర్వాధికారి అయినటువంటి దేవుడును అని దానియలు గారు మనకి తెలియచేయాలనుకుంటున్నారు గాడ్ ఈస్ అనేటువంటి మాట దేవుడు తెలియచేయాలనుకుంటున్నాడు ఈ గ్రంథం ద్వారా అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పి ఉన్నాను దేవుడు సర్వాధికారి ఆయన సర్వంతర్యామి ఆయన ఆయనకు లేక ఆయన నామమునకు సాటి వారు ఈక్వల్ అయిన వారు ఎవ్వరు కూడా లేరు అనేటువంటి ఆ సెంట్రల్ థీమ్ ని మనము మనసులో పెట్టుకుని రెండో అధ్యాయం నుండి ఆరో అధ్యాయం వరకు మనం ధ్యాయం ధ్యానం చేయవలసి ఉంది మనం ఏ పాఠంలో కూడా ఈ రెండో అధ్యాయం నుండి మొదలయ్యే సెషన్ ఏ పాఠంలో కూడా ఏ సెషన్ లో కూడా మనం వెళ్తున్న మన మైండ్లో గుర్తుండవలసినటువంటి దేవునికి ఈక్వల్ అయి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు అనేటువంటి మాట మనం ఎనిమిది నుండి చదువుతాను ధైర్యంగా ఉండి అతిక్రమము చేయాలి ఆలోచించుడి చాలా పూర్వమున జరిగిన వాటిని జ్ఞాపకము చేసుకుని ఈ దేవుడును నేనే మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను దేవుడును నన్ను పోలిన వాడు ఎవడును లేడు నా ఆలోచన నిలుచునయు నా చిత్తమంతయు నెరవేర్చుకునేది నన్నయు చెప్పుకొనుచు ఆది నుండి నేనే కలుగుబో వాటిని తెలియజేయుచున్నాను పూర్వకాలము నుండి నేనే ఇంకా జరుగు జరుగని వాటిని తెలియజేయుచున్నాను ఈ రెండు విషయాలు మనము మన మనసులో ఉంచుకోవాలి దేవునికి సమానమైన వారు ఎవరు లేరు కాబట్టి ఎనిమిదో వచ్చినలు నలభై ఆరు ఎనిమిది గ్రంథంలో మీరు ధైర్యంగా నాకు సమానమైన వారు ఎవరు లేరు కాబట్టి మీరు బ్రేవ్ గా ధైర్యంగా ఉండండి ఏదైనా కూడా నేనున్నాను అని మరిచిపోకుండా ధైర్యంగా ఉండండి నేనే దేవుడును అండ్ మోర్ ఓవర్ కలగబోవు వాటిని తెలియచేసే వాటిని కూడా తెలియచేసేవాడును నేనే అని యశ్యా గ్రంథములో దేవుడు తెలియజేసినటువంటి ఈ థీమ్ ఈ టాపిక్ ఈ సబ్జెక్ట్ మనకు రెండవ అధ్యాయం నుండి ఆరో అధ్యాయం ధ్యానం వరకు మన మనసులో ముద్రించబడి ఉండాలి దిస్ ఈజ్ కాల్ సెంట్రల్ థీమ్ సెంట్రల్ థీమ్ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ మనము ఇప్పుడు రెండవ అధ్యాయము దానియలు గ్రంథంలోనికి ప్రవేశిద్దాం ఇప్పుడు చదవండి అమ్మా దానియలు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ఒకసారి చదివి సహాయం చేయండి
నెబుకర్నిజరు తన ఏలుబడి అందు రెండవ సంవత్సరం నా కల కనెను కలలు కనెను అందును గురించి ఆయన మనస్సు కలత పడగా ఆయనకు నిద్ర పట్టకుండెను కల కనినటువంటి నెబుకర్నిజరు ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నారు మీకు గుర్తుందా మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి అధ్యాయంలో నెబుకర్నిజరు తన ఏలుబడి అందు మొదటి సంవత్సరంలో జరిగిన విషయాలు చూస్తాము యూదులు బబులోనుకు చెరకొని పోబడిన తరువాత మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఏం జరిగిన విషయాలు చూస్తాం ఈ రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన అని జాగ్రత్తగా ఆలకిద్దాం గమనిద్దాం మనము ఆ ధాన్యుల గ్రంథం అంతా కూడా టైమింగ్స్ జంబులు అవుతూ ఉంటాయి అంటే ముందు జరిగిన విషయం తర్వాత చెప్పడం తర్వాత జరిగిన జరిగినటువంటి విషయం ముందుగానే చెప్పడం అలా ఒక సీక్వెన్స్ లేని విధంగా మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ మరి ఆ విషయాన్ని ఎలాంటి ఇబ్బందికరంగా మనం ఫీల్ అవ్వకుండా ఎలాగూ నేను ఆ కాలమును కూడా మీకు వివరంగా తెలియజేస్తాను కాబట్టి ఇబ్బంది పడకుండా మనం ఆ పాయింట్ ని గ్రహించాలని ప్రేమతో మీకు మనం చేస్తున్నాం నెబు కద్నిజరు ఏలుబడిలో రెండవ సంవత్సరమున ఆయన కలగన్నాడు ఆ కల వలన కల యొక్క భావము తెలియక ఆ కల మరిచిపోయినందువలన ఆయన కలతతో ఉంటాడు మన అంశం పేరు కూడా కళ కలత ధాన్యము చెత్త కళ కన్నాడు కల వలన కలత కలిగి ఉంది ఆయనకి బాధ కలుగుతుంది ఈ కల గురించి బైబుల్ ఏం చెప్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని గనక మనం కొంచెం లోతుగా వెళ్ళి ఆలోచిస్తే కళలు కనడం అనేది బైబిల్లో ఆది నుండి ఆది కాండంలో నుండే మనకి పరిచయం ఉంది చాలా మంది దేవుని భక్తులు దేవుని బిడ్డలు కల కనినటువంటి వంటి వారు మనకు కనబడతారు ఉదాహరణకి ఒకరు చెప్పండి కలల భావము తెలిసిన వారు కలలు కనడం వాటి భావాలు చెప్పడం ఏదైనా ఒక ఉదాహరణ మీరు చెప్పగలరా జోసెఫ్ రైట్ యోసేపు కల కన్నాడా కల భావం చెప్పాడా ఇంకెవరు కన్నారు ఫరో కాకుండా రైట్ ఇంకా యోసేపు ఇంకా ఎవరికి భావాన్ని చెప్పాడు జైల్లో ఉన్నటువంటి పానదాయకుల అధిపతి భక్షకారుల అధిపతి వాళ్ళు కూడా కలలు కనినప్పుడు వాళ్ళ కలల భావాన్ని కూడా ఎవరు చెప్తారు యోసేపు గారే చెప్తారు సో ఆది కాండంలో యోసేపు కలల భావం తెలియజేసేవాడుగా మనకి కనబడతాడు ఫరో కలగంటారు అంతేకాదు యోసేపు నాకు మరి కళ్ళ ద్వారా దేవుడు ఆ భావాన్ని తెలియచేసినట్లుగా మనకి కనబడుతుంది ఇంకొకరు ఎవరు అంటే సులమాన్ కు కూడా స్వప్న మందు దేవుడు ప్రత్యక్షమై సులమాన్ తో కూడా మాట్లాడిన సందర్భం మనకి కనబడుతుంది తర్వాత ఇంకొక అతను అన్నాడు అభి మెలకు అనేటువంటి ఒక రాజు ఉన్నాడు గుర్తున్నాడా మీకు సారా గారిని తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన దగ్గర ఉంచుకుంటాడు సారా మిక్కిలి సౌందర్యవతి కనుక ఉంచుకుంటే స్వప్న మందు ఆ దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడతాడు మాట్లాడినప్పుడు ఆయనకి దేవుని యొక్క ఆ కోపం జాగ్రత్త ఆమె ఎవరు అనుకుంటున్నావు అని చెప్పి దేవుడు వార్నింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయనకి మ్యాటర్ అర్థమైపోయి సారముని సేఫ్ గా వదిలివేయడం జరుగుతుంది అభిమెలకు సో ఇలా యోసేపు అభిమెలకు తర్వాత సోలోమోనుకు వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని కలలు వచ్చినట్లుగా మనకి కలల భావం తెలియచేసినట్లుగా మనకి ఇక్కడ బైబిల్లో కనబడుతున్నాయి అవన్నీ మనం చదువుకున్నవి ఆల్రెడీ అయితే ఈ కలని ఏమంటాము అంటే మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ డ్రీమ్స్ ఆర్ విజన్స్ ఈ కలలన్నిటి ద్వారా దేవుడు ఒక మెసేజ్ ని ఇచ్చాడు ఒక మెసేజ్ ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చాడు ఆ సందేశం వాళ్ళకి అర్థమైంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెసేజెస్ అవి ఇవన్నీ సత్యమే ఇవన్నీ సత్యమే కానీ బైబిల్లో ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ కళలు కనే వాళ్ళు ఉన్నారు అది మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకుని తీరాలని బైబిల్ ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అదేంటంటే 
సత్యమైన కళలు ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ భక్తులకు కలిగినటువంటి కళలు లేక స్వప్నములు అయితే అసత్యమైన కళలు కనేవారు కూడా బైబిల్లో ఉన్నారు అలాంటి వారి గురించి బైబిల్ కొంచెం లోతుగా ఏం మాట్లాడుతుందో కొంచెం చూసి మరలా మనం దానియలు గ్రంథంలోని కొద్దాం ఇరమి ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చిన దయచేసి ఎవరైనా ఫాస్ట్ గా చదివి సహాయం చేయండి ఇరమి ఆ గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు వచ్చిన ప్లీజ్ కల కంటిని కల కంటిని అని చెప్పుచు నా నామమున అబద్ధములు ప్రకటించు ప్రవక్తలు పలికిన మాట నేను విని ఉన్నాను చాలు ఏమని చెప్తున్నారంట దేవుని నామమున అబద్ధ ప్రవక్తలు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఏంటి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు కలగంటిని కలగంటిని అని చెప్పుచు నా నామమున అబద్ధములు ప్రకటించు ప్రవక్తలు పలికిన మాట నేను విని ఉన్నాను ఏంటి ఈయన పలికిన అబద్ధం అంటే ఆల్రెడీ ఇర్మియా గ్రంథంలో ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో పదకొండు పన్నెండు వచ్చినాల్లో డెబ్బై సంవత్సరాలు యూదులు బబులోనులో ఉండవలసిందే డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళకు విడుదల కలుగు చేస్తాననే మాట దేవుడు తెలియచేశాడు దేవుడు తెలియజేశాడు కానీ మధ్యలో ఈయన వచ్చి ఒక ఒక అబద్ధ ప్రవక్త ఆయన పేరు హనన్య హనన్య ఆయన వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు లేదు ఇంకా రెండు సంవత్సరాలే మీరు ఈ బబులోన్లో ఉండేది తర్వాత మీ దేవుని మందిర ఉపకరణములన్నీ కూడా వెనక్కి తీసుకురాబడతాయి జస్ట్ టూ ఇయర్సే మీరు ఈ కష్టంలో ఉండేదని చెప్పి దేవుని బిడ్డలకు ప్రకటిస్తున్నాడు ఇది అబద్ధమా నిజమా అబద్ధ ప్రవక్త అయిన అలా మనము చెప్పొచ్చా చెప్పకూడదా ఇది సత్యమైన కళ అసత్యమైన కళ మీరు చెప్పాలి సత్యమైన కళ అసత్యమైన కళ మాట్లాడరా మీరు అబద్ధములు చెప్తున్నాడు అనే మాట మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఇంకా డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఇరవై ఆ గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు వచనాలు చది సహాయం చేయండి ఇరవై ఆ గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు వచనాలు యూద రాజ అయిన సిద్దికియా ఏలుబడి ఆరంభమున నాలుగవ సంవత్సరము ఐదవ నెలలో గిబియోను వాడును ప్రవక్తయను అజూరు కుమారుడైన అనన్య యాజకుల ఎదటను ప్రజలందరి ఎదుటను ఎటువ మందిరంలో నాతో ఇలాగూ అనేను ఇజ్రాయేలులు దేవుడను సైన్యములకు అధిపతి అధిపతినగు ఎహోవ ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను బాబులోను రాజు కాడిని విరిచి ఉన్నాను రెం రెండు సంవత్సరములలోగా బాబులోను రాజు అయిన నెబుకా నేజరు ఈ స్థలంలో నుండి బాబులోనుకు తీసుకొని పోయిన ఎహో మందిరపు ఉపకారణములన్నిటినీ ఇచ్చటికి మరలా తెప్పించేదను నెబుకజరు అమ్మది నెబుకజరు తర్వాత బబులోను బబులోను ఈ ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్న మాటలన్నీ ఉన్నాయి కదా రెండు సంవత్సరాల్లోగా దేవుని మందిర ఉపకరణములన్నిటిని మరలా ఇక్కడికి తెప్పిస్తాడు మిమ్మల్ని అందరిని విడుదల చేస్తాడు అన్నట్లుగా ఇక్కడ హనన్య అబద్ధ ప్రవక్త పలుకుతున్నట్లుగా ఈ మొదటి మూడు వచనాల్లో మనం చూస్తున్నాం అయితే ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఇర్మియా గ్రంథంలోనే ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఎనిమిదవ వచ్చిన ఏం తెలియజేస్తుందో చూద్దామా ఎనిమిదవ వచ్చిన ప్లీజ్ ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇస్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకు అధిపతియు నగు యహోవ ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు మీ మధ్యనున్న ప్రవక్తల చేతనైనను మంత్రజ్ఞుల చేతనైనను మీరు మోసపోకుడి మీలో కళలు కను వారి మాటలు వినకుడి కళలు కనే వారి మాటలు వినొద్దు అని చెప్తుంది బైబిల్ మీరు అడగొచ్చు మరి నిజమైన కళలు కూడా వస్తే కదా అక్క నిజంగా దేవుడు కొన్ని విషయాలు మనకు తెలియచేస్తాడు కదా మరి వాటి సంగతి ఏంటి వాటిని కూడా నమ్మొద్దా అందరూ కళలు అబద్ధంగానే చెప్తారంటారా అందరూ హనన్యలాగానే ఉంటారుగా ఉంటారా యోసేపు లాంటి వారు ఉండి ఉండొచ్చు కదా మరి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే నా జవాబు కాదు కానీ దేవుడే దేవుడే భయ మనందరికి ఇచ్చేటువంటి జవాబు ఇప్పుడు మనం చదువుదాం ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన ప్లీజ్ కల కనిన ప్రవక్త ఆ కళను చెప్పవలను నా వాకు ఎవని కుండునో వాడు సత్యమును బట్టి నా మాట చెప్పవలను ధాన్యముతో చెత్తకు ఏమి సంబంధము ఇదే యహోవా వాకు చాలు కల కనిన ప్రవక్త ఆ కళ చెప్పాలి 
నవాకు ఎవరి కుండునో ఎవరి కుండున వాడు సత్యమును బట్టి నా మాట చెప్పాలి సత్యమును బట్టి నా మాట చెప్పాలి సత్యం చెప్తున్నారా అసత్యం చెప్తున్నారా అనేది ఎలా అర్థమవుతుంది అంటే ప్రవక్తలైన వాళ్ళు దేవుని బిడ్డలైన వారు వాక్యోపదేశం చేసేవాళ్ళు వాక్యం ప్రకటించేవాళ్ళు చాలా మంది దేవుని బిడ్డల యొక్క వీక్నెస్ ని ఆధారం చేసుకుని వాళ్ళు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్ తో ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలాంటి బాధల్లో ఉన్నారో ముందుగానే కనుక్కొని ఆ మీ అమ్మాయికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు కదండి మేదటికి ఈ కాలం మీ అమ్మాయికి పెళ్లి అయినట్టు పెళ్లి అవ్వబోతున్నట్టు నాకు కల వచ్చిందండి అని చెప్పి చెప్పేస్తా ఉంటారు అది అసత్యం వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ముందుగానే తెలుసుకుని వాళ్ళకి ఏది చెప్తే వాళ్ళు సంతోషపడతారో అలాంటి విషయాలని చెప్పడం అనేది అసత్యము అది అబద్ధ ప్రవక్తల యొక్క లక్షణం అలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బోధకులైన వారు వాక్య పరిచర్య చేసేవారు దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా చెప్పబడుతున్నటువంటి వారు అలాంటి సాహసము చేయనే చేయకూడదు దే ఏం చేయాలంటే ఆ కళ నిజంగా వస్తే సత్యముగా ఆ కళను చెప్పాలి సత్యమును బట్టి మాట్లాడాలి ఎందుకంటే మన దేవునికున్న పేరే సత్యం అబద్ధమాడు నాలుక నాకు అసహ్యం అంటాడు దేవుడు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ప్రకటిస్తూ మరలా ఒకవైపు అబద్ధములు గనక మనము అబద్ధ ప్రవచనాలు గనక మనం చెప్తే దేవుని ఉగ్రత చాలా తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితిలో మన మీద ఉంటుందని మన జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ప్రియులారు సత్యం నా మాట చెప్పాలి ధాన్యముతో చెత్తకు ఏమి సంబంధము ఇదే యహోవా బాబు ఇక్కడ ధాన్యం ఏంటి చెత్త ఏంటి ఎందుకు ఇక్కడ సింబాలిక్ గా ఆ డిస్క్రిప్షనల్ గా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ధాన్యము అంటే సత్యము చెత్త అంటే అసత్యం ధాన్యము అంటే సత్యము చెత్త అంటే అసత్యము ఎలాంటి కళలను మనము నమ్ముచున్నాము ఎలాంటి ఆ అసత్యమైన మాటలను మనం నమ్ముచున్నాము ఎవరైనా నీకు మేలు జరుగుతుంది ఆ మీ అబ్బాయికి ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది గ్యారంటీ మీకున్న సమస్య వెళ్ళిపోతుంది మీకు క్యాన్సర్ అని తెలిసింది కదా అది మటుమాయమైపోతున్నట్టు నాకు కల వచ్చేసింది జరిగిద్దది అని చెప్పి చెప్పి అలా లేనిపోని మాటలు కల్పన కథలు కల్పన అసత్యము అబద్ధము గనక చెప్తే చాలా ప్రమాదకరం అలాంటి కళలు వారిని అసలు ఎంటర్టైన్ చేయొద్దు ధాన్యముతో చెత్తకి ఏంటి సంబంధం ధాన్యము ఉంది చెత్త ఉంది మీరు ధాన్యాన్ని ఆశ్రయించాలి ధాన్యాన్ని నమ్ముకోవాలి కానీ చెత్తను ఆశ్రయించడం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏమీ లేదు అని దేవుడు చాలా చాలా స్పష్టంగా మనకు కొరకు ఈ మాటలు రాయించాడు నేను దీని గురించి ఒక అవగాహన మీకు వచ్చి ఉంటుందని నేను నమ్ముచున్నాను పిల్లరా దానియలు గ్రంథంలోనికి మనం వెళ్ళిపోదాం దానియలు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన చదివి సహాయం చేస్తారా ప్లీజ్ దానియలు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన కాగా రాజు తను కనిన కళలను తనకు తెలియజెప్పుటకై శకునుగాండను గాడీ విద్య గల వారిని మాంత్రికులను కల్దీలను పిలవనంపుడని ఆజ్ఞ అయ్యగా వారు వచ్చి రాజు సముఖమున నిలిచిరి కళ మర్చిపోయాడు కళ భావం కూడా మర్చిపోయాడు రాజు గారు ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే నేను ఒక బ్రీఫ్ గా చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దానియలు గ్రంథాన్ని నేను త్వరగా ముగించాలి అనేటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాను కలిగి ఉన్నాను రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో ఈయన మరి గారడీ విద్య నేర్చుకున్నటువంటి వారిని శకున గాండ్రను మరి ఈ మాంత్రిక విద్య తెలిసినటువంటి వారిని వీరందరినీ కూడా కళ యొక్క అంతు తెలుసుకుందాం అని చెప్పి రాజు వాళ్ళందరినీ పిలిపించినట్లుగా ఇక్కడ మనకి కనబడుతుంది కనబడితే వాళ్ళు అంటున్నారు అక్కడ రాజు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాను నేను చదువుతున్నాను మూడవ వచ్చిన రాజు వారితో నేను కళ కంటిని ఆ కళ భావము తెలుసుకున్న వల్ల నేను మనోవ్యాకులము నొంది ఉన్నాను అనగా మనోవ్యాకులము నొంది ఉన్నాను అనగా ఆ స్పిరిచువల్లీ ట్రబుల్డ్ ట్రబుల్డ్ అట్ స్పిరిట్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు మనోవ్యాకులము ఉన్నాను చెప్పగా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు కల్దీలు సిరియా కల్దీలు సిరియా భాషతో ఇట్లా నిరి రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక తమరి దాసులకు కళ సెలవుడి మేము దాని భావమును తెలియజేసేదాం నేను ఇంతకు ముందు ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పాను రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన నుండి సిరియా భాషలో దానియలు గ్రంథము రాయబడింది అనేటువంటి మాట ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పాను ప్లీజ్ యు గో త్రూ ద వీడియోస్ ఇన్ రాజేష్ జోన్స్ ఆ ఛానల్ ఆ ఛానల్ లో ప్రతి మెసేజ్ ఉంది దానిలో మీరు ఒక్కసారి రివైజ్ చేయాలని ప్రభు పేరట మీకు మనం చేస్తున్నాను కల్దీలు 
సిరియా భాషలో ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు ఆ కళ ఏంటో మాకు చెప్పండి దాని భావాన్ని మీకు చెప్తాం అప్పుడు దానియాలు ఏమంటున్నాడు అండి ఐదో వచ్చిన రాజు నేను దాన్ని మరిచిపోతుని కాని కళను దాని భావమును మీరు తెలియజేయని జేయని ఏటలు మీరు తుత్తు నీలుగా చేయబడదురు మీ ఇండ్లు పెంట కుప్పగా చేయబడును కళను దాని భావమును తెలియజేసిన ఏటల దానములను బహుమానములను మహా ఘనతయున్న సముఖములు దొరుకును నా సముఖములో క్షమించండి నొందుదురు గనుక కళను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా వారు రాజు ఆ కళను తమరి దాసులమైన మాకు చెప్పిన ఏడల మేము దాని భావమును తెలియజేసేదమని మరలా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిరి అందుకు రాజు ఉత్తరం ఇచ్చి చెప్పినదేమనగా నేను మరచి ఉండటం మీరు చూచి కాలహరణం చేయవలనని మీరు కనిపెట్టుచున్నట్టు నేను బాగుగా గ్రహించుచున్నాను ఇదంతా చదువుతుంటే ఎక్కువ టైం ఇదవుతుంది నేను చెప్పేస్తున్నాను కళను చెప్పండి నాకు భావం చెప్పండి కళను నేను మర్చిపోయాను కళ కూడా మీరే చెప్పాలి భావం కూడా మీరే చెప్పాలి అనగానే అక్కడ వాళ్ళందరూ ఏమయ్యారు అవాక్ అయ్యారు ఇదెక్కడి ఆ ఘోరం అండి ఇదెక్కడి విడ్డూరం ఎవరైనా కళ ఏంటో చెప్తే కళ భావం చెప్తాం గాని రాజా మీరు కళే మర్చిపోతే మీ కళ మేము ఎలా చెప్పగలం అని చెప్తూ నెక్స్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు అంటారు ఈ ఈ మీ కళ మీరు మర్చిపోయారు మీరు కళ గనక చెప్పగలిగితే మేము భావం చెప్తాము కళే మీరు చెప్పలేకపోతే ఇది అసంభవం ఎవ్వరు కూడా భూమి మీద దాని భావం చెప్పలేరు దాని చెప్పాలంటే దేవతలు దేవుడు తప్ప ఇక ఎవరు కూడా చెప్పడానికి అది వీలవదు ఇది హైలీ ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తారు అప్పుడు రాజు అంటాడు వాళ్ళతోటి నేను కళను మరిచిపోయి మీకు కళ చెప్పబోయేసరికి మీరు బాగా టైం పాస్ చేస్తున్నారు కదా కాలహరణం చేస్తున్నారు మీరు టైం ని ఎలా పాస్ చేయాలి లేట్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు మీరు బాగా ఆ తెలివిగా ఉన్నారు మీరు అని చెప్పి వాళ్ళను వార్నింగ్ ఇస్తూ అంటాడు ఎవరైతే కళ భావం చెప్పరో వాళ్ళకు నేను మరి వాళ్ళను హతము చేస్తాను నిర్మూలన చేస్తాను తుత్తు నీలుగా చేస్తానని చెప్పి వాళ్ళను ఆ హెచ్చరిస్తున్నట్లుగా దా ఇక్కడ దానియలు గ్రంథంలో రాజు హెచ్చరిస్తున్నట్లుగా మనకు కనబడుతుంది వాళ్ళు రెండోసారి అవాక్ అవుతారు ఎందుకు కళ చెప్తే భావం చెప్పగలం గాని కళ చెప్పకుండా భావం చెప్పమంటే భావం చెప్పలేకపోతే చంపేస్తామంటే అమ్మో ఇదేందో చాలా భయంకరంగా ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆశ్చర్యచకితులు అవుతారు అప్పుడు రాజు గారు వీళ్ళెవ్వరూ కళ చెప్పట్లేదు కాబట్టి వీళ్ళని అత్యాగ్రహం తెచ్చుకుని ఆల్రెడీ నెబ్బుకదిని జరిగి కొంచెం బీపీ ఎక్కువే కోపం ఎక్కువే కోపం ఎక్కువ మనకి నెక్స్ట్ వర్సెస్ లో కనబడుతుంది ఆయన కోపముతో అత్యాగ్రహముతో అనేటువంటి మాట మనకు కనబడుతుంది చదవండి ఆ మాట చూద్దాం చూడండి అందుకు రాజు కోపము తెచ్చుకుని అత్యాగ్రహము గలవాడై బబులోన్లోని జ్ఞానులందరినీ సంహరింపవలనని ఆజ్ఞ ఇచ్చాను చాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమింగ్ మా పన్నెండో వచ్చిన వాళ్ళు అందుకు రాజు కోపము తెచ్చుకుని అత్యాగ్రహుడై అత్యాగ్ర వెరీ టెంపర్డ్ షార్ట్ టెంపర్డ్ చాలా అత్యాగ్రహం తెచ్చుకుని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే అందరినీ చంపేసేసేయమని ఒక వ్యక్తిని పిలిచి చెప్పాడు ఆయన ఎవరంటే హీఈస్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ కింగ్స్ గాడ్ అంటే రాజ దేహ సంరక్షకుల అధిపతి రాజు యొక్క దేహ సంరక్షకుల అధిపతి కెప్టెన్ ఆఫ్ కింగ్స్ గాడ్ అని అంటాం ఇంగ్లీష్ లో అతని పేరు అర్యోకు అతని పేరు అర్యోకు ఒక శాసనాన్ని ఆయన విడుదల చేసి జ్ఞానులు ఈ మాంత్రిక విద్య తెలిసిన వాళ్ళు గారడి విద్య తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరెవరైతే వైజ్ మెన్ అనుకుంటున్నామో వాళ్ళందరినీ కూడా చంపేసేసేయండి అని చెప్పి ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేసేసాడు నేను కొద్దిగా సీరియస్ అయిపోయింది మ్యాటర్ కళ కళ యొక్క మీనింగ్ తెలియకపోతే ఆ ఇష్యూ చూడండి ఎంత సీరియస్ అయిపోయిందో ఎంత సీరియస్ అయిపోయింది తెలియకపోతే చెప్పలేని వాళ్ళందరినీ కూడా జ్ఞానులందరినీ చంపేసేసేయండి అని అన్నాడు ఇక్కడ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆ జ్ఞానులందరిలో ఎవరున్నారండి ఎవరున్నారు జ్ఞానులు అనబడేవాళ్ళు ఇంకా నెబుకద్దెజరు సన్నిధికి వాళ్ళు ఎంత రావలేదు ఎస్ ఎస్ నెబుకద్దెజరు సన్నిధికి నెబుకద్దెజరు యొక్క ప్రజెన్స్ లోకి వాళ్ళు ఇంకా ఎంటర్ అవ్వలేదు ఈ యొక్క కళ మ్యాటర్ లో ఎంటర్ అవ్వలేదు ఇంటర్వ్యూలో ఎంటర్ అయ్యారు ఆల్రెడీ ఈ కళ మ్యాటర్ లో ఇంకా వాళ్ళ యొక్క ప్రజెన్స్ లోకి రాలేదు రాజు యొక్క ప్రజెన్స్ లోకి రాలేదు కానీ వాళ్ళు కూడా జ్ఞానులు అని మనం చెప్పుకున్నాం జ్ఞానము కలిగిన వారు లోపము లేని వారు అని మనం చెప్పుకున్నాం ఎవరు వారు మన దానియలు గారు హనన్య గారు మిషాయేలు గారు అజర్య గారు రైట్ దానియలు షడ్రక్ మేష కబెద్న గోళ్ళు వీళ్ళు కూడా జ్ఞానులే సో జ్ఞానులందరినీ చంపేయమనే ఆజ్ఞ కనుక రిలీజ్ అయితే 
అక్కడ ఎవరు కూడా మరణించవలసి ఉంటుంది మిగిలిన వాళ్ళందరితో పాటు ఈ నలుగురు కూడా ఈ నలుగురు కూడా మరణించవలసి నేను మీకు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అపవాది యొక్క తంత్రం ఇది సాటన్స్ ప్లాన్ అపవాది యొక్క తంత్రము ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా నీతిమంతులైన వారిని మరి ముఖ్యంగా నీతిమంతులుగా ఉంటూ జ్ఞానము కలిగిన వారిని లేపేయాలని చూస్తూ ఉంటాడు సాతాను వాళ్ళు ఉన్న ప్లేస్లో నుండి కానీ వాళ్ళ ప్రాణంతో సహా భూమి మీద నుండకుండా కానీ వాళ్ళను తీసేసేయాలి వాళ్ళు అడ్డుగా ఉన్నారు అడ్డుగా ఉన్నారు అడ్డుగా ఉన్నారు వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేయాలి డిలీట్ చేసేసేయాలని ఎప్పుడు అపవాది పన్నాగాలు పన్నుతూ ఉంటాడు పన్నాగాలు పన్నుతూ ఉంటాడు ఈ సాతాను యొక్క లక్షణం ఇక్కడ ఏంటంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ చనిపోవడం కాదు అతని లక్షణం అతని యొక్క ఆశ అతని ఆశయం మిగిలిన మాంత్రిక విద్య తెలిసిన వాళ్ళు గారడి విద్య తెలిసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ మరణించడం కాదు షడ్రక్ మేషక్ అభ్యత్నగోళ్ళు మరియు దానియోళ్ళు మరణించడం అక్కడ అపవాది యొక్క మెయిన్ లక్షణం మెయిన్ లక్ష్యం ఆయన యొక్క ఎయిమ్ ఎందుకు ఎందుకంటే వారు నీతి మంతులు కాబట్టి నీతి మంతులకి ఎప్పుడు కూడా ఆపోజిట్ గానే పనిచేస్తాడు సాతనుడు చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి బైబిల్ లో నంబర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ హేబిల్ హేబిల్ నీతి మంతుడా కాదా నీతి మంతుడు భయభక్తులు కలవాడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు నీతి మంతుడు కూడా హేబిల్ నీతి మంతుడు అనేటువంటి మాట మత్తై స్వార్త ఇరవై మూడు అధ్యాయంలో ముప్పై ఐదవ వచ్చినంలో మనం చూస్తాం మీరు తర్వాత చదవండి మతి స్వార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము క్షమించండి ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచ్చినలో నీతి మంతుడైన హేబెలు రక్తము మొదలుకొని వరకీయ కుమారుడైన జకర్యా రక్తం వరకు బలిపీఠం మీద చిందింపబడింది అనేటువంటి ఆ టాపిక్ ఉంటుంది అక్కడ నీతిమంతుడైన ఏ బేలును సంహరించడానికి అపవాది ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడు ఆది కాండం నాలుగో అధ్యాయం ఆది కాండం నాలుగో అధ్యాయం కయ్యును ఎన్నుకున్నాడు ఇంట్లో వాళ్ళనే ఎన్నుకున్నాడు సాతాన్ యొక్క టార్గెట్ అక్కడ ఎవరంటే హేబెలు హేబోయలును నిర్మూలము చేయడానికి తన సొంత సొంత అన్ననే సాతాను ఎన్నుకున్నాడు నంబర్ టూ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ టూ నీతిమంతుడైన ఏబు ఉన్నాడు కదా యోబు అతన్ని కూడా టార్గెట్ చేశాడు సాతానుడు ఏమై కరెక్ట్ అతన్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఎవరి ద్వారా అతన్ని హింసించడం మొదలు పెట్టాడు తన భార్య ద్వారా ఫస్ట్ భార్య తర్వాత సొంత చాలా స్నేహితులు చాలా ఇంట్లో భార్య ఆపద వచ్చినా కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా పెళ్లి ప్రమాణాల్లో చెప్తాం కదా సుఖమైనను ఈ విడువము అని చెప్తాం కొంచెం ఎక్కువ కష్టం రాగానే చెయ్యంటి మొత్తం విడిచిపెట్టే పరిస్థితుల్లోనే ఉంది ఈవిడ ఈవిడ అంటున్నారు ఇంకా నువ్వు నీ యథార్థతను విడువకు ఎందువా దేవుని విడిచిపెట్టి మరణముఖము ఎంత సీరియస్ గా ఎంత తీవ్రమైనటువంటి మాటలతో యోగు గారి హృదయాన్ని నొప్పించింది అంటే ప్రియులరా చాలా దారుణమైనటువంటి మాటలు ఆ ముగ్గురు స్నేహితులు కూడా తిరిగి 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 ప్రతి విషయంలోనూ యోగును నిందిస్తూ గుచ్చి గుచ్చి మాటలు మాట్లాడుతూ యోగుని ఎంతో ఎంతో బాధకు గురి చేసినటువంటి సందర్భాలు యోగు గ్రంథంలో పలుమార్లు మనం చూస్తాం ఇక్కడ సాతాన్ యొక్క టార్గెట్ ఎవరంటే నీతిమంతుడైనటువంటి యోగు తర్వాత తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చేస్తున్నాను క్రొత్త నిబంధనలో యో యేసు క్రీస్తు పసివాడుగా రెండు సంవత్సరాల లోపు పిల్లవాడుగా ఉండగానే అపవాది యొక్క టార్గెట్ ఏంటంటే యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు అపవాది అపవాది యేసు ప్రభుని చంపాలనుకున్నాడు కాబట్టి ఎవరిని బేస్ గా చేసుకున్నాడో తెలుసా పసి పిల్లలందరినీ మరియు హేరోజుని పసి పిల్లలందరూ వాళ్ళందరూ చనిపోయిన అపవాదికి జాలి లేదు కరుణ లేదు కనికరము లేదు ఎందుకంటే కొన్ని వేల మంది పసిపిల్లలు చనిపోయిన ఐ డోంట్ కేర్ కానీ ఆ వేల మందిలో యేసు ప్రభు ఉంటే చాలు నాకు అది ఎందుకంటే ఆయన నీతిమంతుడు కాబట్టి 
నీతి మంతునికి వ్యతిరేకముగా మరియు నీతి మంతులైన జ్ఞానులకి సాతాను ఎప్పుడు వ్యతిరేకంగా వర్క్ చేస్తాడు మనము తెలివి కలిగి వాడి యొక్క కుయుక్తిని గ్రహించి ముందుకు వెళ్లే వారంగా ఉండాలి ఇది ఫస్ట్ టైం యస్సు ప్రభు మీద టార్గెట్ చేయడం అపవాది హేరోదు ద్వారా హేరోదులో దూరి హేరోదులో ప్రవేశించి అలాంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి శాసనం కదా రెండు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలందరినీ రామాలో అంగలార్పు రామాలో అంగలార్పు దైవజనులు మా యజమాని చెప్పారు ఒకరోజు పాఠం రామాలో అంగలార్పు అనేటువంటి లెసన్ చర్చ్ లో భయంకరమైనటువంటి సందర్భం మనకు కనబడుతుంది పిల్లారా తర్వాత తర్వాత ఆయన ప్రాణం పెట్టడానికి సిద్ధమయ్యేటప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడు తెలుసా యూదులను పిలాతును ఎన్నుకున్నాడు సాతాను దేనికో తెలుసా దేవుణ్ణి టార్గెట్ చేయడానికి దేవుణ్ణి టార్గెట్ చేయడానికి ఈయనే సులువు వేయండి ఇతన్నే సులువు వేయండి ఇతన్నే సులువు వేయండి మాకు బర్బా కావాలి ఈయనే సులువు వేయండి ఏసును సులువు వేయండి అని కేకలు వేశారు అక్కడ మనకి రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే వారి కేకలే గెలిచింది వారి కేకలే గెలిచింది ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ప్రియులరా ప్రాముఖ్యంగా నేను ఇంకొక మాట మీకు జ్ఞాపకం చేయాలి నేను ఇంకో మాట మీకు జ్ఞాపకం చేయాలి దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చిందే సిలువులో ప్రాణం పెట్టి మన కొరకు తిరిగి లేచి ఆయన మన కొరకు స్థలం సిద్ధపరచడానికి వెళ్ళి మరలా ఆయన వచ్చి మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఆయనతో చిరకాలము సదాకాలం ఆయనతో మనలను కూడా నివసింప చేయాలి నిత్య జీవితాన్ని వల్ల అనేది దేవుని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఆయన ప్రణాళిక అది అందుకే ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు మనందరికీ తెలుసు ఆయన వచ్చి ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేస్తాడు ఖచ్చితంగా మరణాన్ని జయిస్తాడు అని మనకంటే ముందు సాతానికి ఆల్రెడీ తెలుసు తెలుసా లేదా తెలుసు అందువల్ల ఆ సిలువలో ప్రాణం పెట్టబోయే ముందు సిలువ వేయబడే ముందు అప్పగించబడే ముందు సొంత ఇంట్లోనే ప్రవేశిస్తాడు సాతాను అక్కడ దేవుడు సిలువ వేయబడకుండా ఉండాలని సిలువకు అప్పగించబడకుండా ఉండాలని సిలువకి అప్పగించబడకుండా ఉంటే ప్రాణం పెట్టకుండా ఉంటే ఆయన తిరిగి లేచే అవకాశం ఉండదు తిరిగి లేగవకపోతే రక్షణ అనేది మనకు ఉండదు ఆ రక్షణ కార్యమును నిలిపివేయడానికి సొంత గృహంలోనే ప్రవేశించి సాతానుడు ఎవరిని ఆసరాగా తీసుకుంటాడో తెలుసా ద గ్రేట్ ప్రీచర్ గొప్ప ఛానల్ గా తీసుకున్నాడు అక్కడ దేవుడు చూస్తారా ఒకసారి చదువుదాం అన్నమాట ఒకసారి చదువుదాం మార్పు స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చిన ప్లీజ్ అందుకు ఆయన తన శిష్యుల వైపు తిరిగి వారిని చూచి సాతాన నా వెనుకకు పొమ్ము నీవు మనుషుల సంగతులను మనస్కరించుచున్నావు గాని దేవుని సంగతులను మనస్కరి మనస్కరింపకున్నావని పేతురును గద్దించెను పేతురును దేవుడు ఏ రేంజ్ లో గద్దించాడో చూసారా ఏమన్నాడండి ఏమన్నాడు సాతాన 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 చాలా బాధగా కూడా ఉంటుంది అంత గొప్ప పేతురు ఒక్క వాక్యం చెప్తే ఐదు వేల మంది ఒకేసారి రక్షింపబడ్డారంటే ద గ్రేట్ ప్రీచర్ కదా ప్రతి విషయంలోనూ ప్రతి అద్భుత కార్యం జరిగినప్పుడు ప్రతి సూచక క్రియ జరిగినప్పుడు త్రీ మెంబర్స్ ని దేవుడు త్రీ డిసైపుల్స్ ని దేవుడు తనతో పాటు తీసుకెళ్తే ఆ త్రీలో వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ కదా పేతురు గారు ప్రాముఖ్యమైన వాడు శిష్యులందరికంటే దేవుని ఎక్కువగా ప్రేమించిన వాడు అలాంటి ఒక గొప్పవాడిని దేవుడు ఎలా సంబోధించాడో తెలుసా సాతాన సాతాన ఎందుకన్నాడంటే సాతాను పేతురును అక్కడ ఛానల్ గా యూజ్ చేసుకుని సిలువ కార్యము జరగకుండా ఇది నీకు దూరం అవునుగాక అని పలికిస్తున్నాడు సిలువ కార్యం జరగకుండా ఆపాలనే ట్రయల్స్ వేస్తున్నాడు ఎందుకంటే సాతాను యొక్క టార్గెట్ అపవాది యొక్క టార్గెట్ అక్కడ యేసు ప్రభు వారు మనం గ్రహించాలి మనం గ్రహించాలి అభ్యంతర కారణముగా అక్కడ అభ్యంతరం కలుగు చేస్తున్నావు నువ్వు దేవుని యొక్క దేవుని దేవుని యొక్క ప్లాన్స్ ని నువ్వు ఆలోచించట్లేదు మనుషుల గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు కానీ దేవుని యొక్క కార్యాల గురించి నువ్వు ఆలోచించట్లేదని పర్టికులర్ గా దేవుడు 
పేతురుని హెచ్చరించినట్లుగా మరి ఎంతగానో ఆయన గద్దించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియులారా మనం చూస్తున్నాం మనం చూస్తున్నాం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇలాంటి సందర్భాలు సేవా జీవితంలో ఎదురైనప్పుడు మన యొక్క కుటుంబాలలో ఎదురైనప్పుడు మన స్నేహాల మధ్య ఎదురైనప్పుడు మరి సంఘపరంగా కానీ కుటుంబీకంగా కానీ పర్సనల్ లైఫ్ లో కానీ ఏవైనా ఎదురైనప్పుడు మనం వెంటనే మన తెలివిలోకి రావాలి ఓ ఇది సాతాను పెడుతున్నటువంటి కార్యక్రమం సాతాన్ యొక్క ప్లాన్ ఇది వాడిని నేను గెలిపించకూడదు గెలిపించకూడదు ఒకసారి ఒక్కసారి ఏంటి పలుమార్లు నాకు అనిపిస్తుంది ఏమనో తెలుసా వాక్యం ప్రకటించాలి ఈ రోజు వాక్యం చాలా సిద్ధపడాలి నిద్రపోయినా పోకపోయినా బాగా చదివి వాక్యాన్ని ప్రకటించాలి వాక్యాన్ని ప్రకటించాలి తెలియని విషయాలు ఇంకా నేను తెలుసుకోవాలి అని ఎక్కువ అత్యాసక్తితో వాక్యాన్ని ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే నిద్రలేమి వలన కూడా బహుశా ఆ ఎక్కువ డీప్ స్టడీస్ వలన కూడా కావచ్చు వీటన్నిటి వలన తప్పకుండా ఫీవర్ వచ్చేస్తుంది ఆ ఫీవర్ లో ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా కష్టం లే ఈ రోజు నువ్వు చెప్పలేవు ఎందుకులే దేవుడికి తెలీదా నువ్వు అనారోగ్యంగా ఉన్నావని నీ పరిస్థితి తెలుసు కదా దేవుడికి అనారోగ్యంగా ఉన్నా కూడా నేను వాడుకోవాలని కోరుకునే అంత సాటిస్ఫైంగ్ కాదు దేవుడు యు కెన్ టేక్ రెస్ట్ ఈ రోజుకి నేను చెప్పలేనులే అని తమ్ముడు రాజేష్తో చెప్పేసి ఈ రోజుకి నేను చెప్పలేనులే అని ఇంకొక బ్రదర్తో రామన్ గారితో చెప్పేసి ఈ రోజుకి నేను ప్రేయర్లో వాక్యం చెప్పలేనులే అని సురేష్ గారితో చెప్పేసి అని మనకు అనిపిస్తుంటుంది ఈ రోజు నువ్వు కూర్చోలేవు ప్రేయర్లో అనిపిస్తుంటుంది వెంటనే అనుకుంటాను నేను నేను సాతాన్ని గెలిపించకూడదు నా దేవుణ్ణి నేను గెలిపించాలి సాతాన్ని మనము గెలిపించకూడదు అని మనం నిర్ణయం తీసుకోవాలి ప్రియులరా లోక స్వార్థ పదిహేడది మొదటి వచ్చిన ఒక మాట ఉంది అభ్యంతరములు రాక మానవు కానీ అభ్యంతరములు ఎవని వలన వచ్చిన వానికి శ్రమ అభ్యంతరములు కలుగు చేసేవాడే సాతాన్ సాతాన్ వాడికి శ్రమ ఒకవేళ సాతాను ఎవరినైనా ఛానల్ గా వాడుకుంటుంటే సాతానికి ఉపయోగకరంగా మనం వాడబడ్డాము అంటే ఆ అభ్యంతరము మనం కూడా కల్పించిన వాళ్ళం అవుతాము మనము కూడా అభ్యంతరానికి కారణం అవుతాము మనము కూడా ఆ శ్రమకు లోనవుతాం కాబట్టి ప్రిల్లరా మనం వీటిని గ్రహించి సాతాను కుయుక్ని ఆ ఎచ్చవారముగా ఉండాలి అపవాదిని ఎదిరించుడు అప్పుడు వాడు మీ వద్ద నుండి పారిపోవడం అనేటువంటి మాటలు మనకు కనబడుతాయి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను దానియలు గ్రంథంలోనికి వస్తున్నాను దానియలు షడ్రక్ మీషక అభిద్న గోలులు సాతాని యొక్క టార్గెట్ సాతాని యొక్క టార్గెట్ వాళ్ళను మరి వాళ్ళను చంపించడము ఈ జ్ఞానులందరితో పాటు వాళ్ళు కూడా చనిపోతే సాతాని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు అపవాది హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు ఇంకా ఇక్కడ ఒక ఉపమానం లాగా నేను ఒక మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను సాతానికి ఉన్న పేర్లలో ఆ మహాఘట సర్పము అనేటువంటి పేరు కూడా ఉంది కదా నిజమేనా ఇది కరెక్టేనా నేను ఏదైనా పొరపాటు నా ఘట సర్పము ఆది సర్పము అని కూడా ఉంటుంది ఎర్రని ఘట సర్పము అని కూడా ఉంటుంది మహా ఘట సర్పము అనేది ఎవరి పేరు సాతానికి లేక అపవాదికి ఉన్నటువంటి మరొక పేరు సో ఈ యొక్క ఈ యొక్క అపవాది ఆ ఈ ఘట సర్పము ఏ జంతువునైనా మింగేసేయగలదు పెద్ద పెద్ద జంతువుల్ని గేదెల్ని కూడా పెద్ద పెద్ద జంతువులను కూడా మింగేసి లైక్ ఆ కొండ చిలువ పైథాన్ అంటాం కదా అవి పెద్ద పెద్ద జంతువులను కూడా మిగిలి మింగి జీర్ణించుకోగలవు చుట్టేసుకున్నాయి అంటే ఇంక అంతే సంగతులు ప్రాణం పోయినట్టే అలాంటి మహాఘట సర్పములు కూడా ఒక రెండు జీవులకు భయపడతాయి రెండు జీవులకి భయపడతాయి మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు ఇది ఇది వాక్యంలోది కాదు మీరు చెప్పాలి ఖచ్చితంగా మీరు చెప్తారు ఏంటి ఆ రెండు జీవులు సర్పములు ఏ రెండు జీవులకి భయపడును ముంగీసకు వద్దకు కరెక్టేనా బ్రైటి కీర్తి ఓకే అందరు అందరూ ఒప్పుకుంటారు దీనికి రమేష్ బ్రదర్ చెప్పినటువంటి కరెక్టేనా అందరికి అంగీకారమే కదా అందరికి ఓకే కదా రైట్ రైట్ అందరికి ఓకే ఈ ముంగీస గ్రద్దకు 
ఈ ఘట సర్పం భయపడుతుంది ఇన్ ద సేమ్ వే ఘట సర్పమైనటువంటి అపవాదికి దేవునిని నమ్ముకుని యథార్థంగా బ్రతుకుతూ నీతిమంతులుగా బ్రతుకుతూ జ్ఞానము కలిగి నీతియుక్తంగా నడుచుకునేటువంటి వారు ఎలా కనబడతారంటే ముంగీసల్లాగా కనబడతారు ఎంత ఉంటుంది ముంగీసా జస్ట్ ఎంత ఉంటుందేమో రైట్ మాంగూస్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో గ్రద్ద కూడా చిన్న సైజే ముంగీసలు అంటే భయం అమ్మో మోషే అమ్మో దానియల్ అమ్మో యూసేప్ అని భయం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎదిరిస్తారు కాబట్టి అపవాదికి మన మనం శత్రువులం కదా మనకు వాడు శత్రువు సో తన శత్రువు ఎప్పుడు కూడా ఆమెన్ ఆమెన్ తన శత్రువు ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోవాలి చనిపోవాలి అసలు ఉండకూడదు మనకి శత్రువులు అన్నట్టుగా అపవాది భావిస్తూ ఉంటాడు దేవుణ్ణి నమ్ముకుని యథార్థంగా బ్రతుకుతున్న వాళ్ళంటే అపవాదికి భయం భయం రెండవది గ్రద్ద గ్రద్దకి బైబుల్లో ఉన్నటువంటి పేరు పక్షిరాజు 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 ఎవరండి ఫ్యూచర్లో ప్రభుచితమై సజీవుల సంఖ్యలో ఉంటే అంతరిక్షమున పక్షిరాజు జాడ యూత్ మీటింగ్ లో ఉండబోయే మరొక టైటిల్ కన్యకతో పురుషుని జాడ మరొక టైటిల్ బండ మీద సర్పము జాడ ఇలాంటివన్నీ కూడా నడి సముద్రమున ఓడ నడుచు జాడ ఓడ నడుచు జాడ ఇవి మనం ప్రభు చిత్తమైతే విందాం చాలా సెషన్స్ అవ్వాలి ఇంకా దానియలు గ్రంథం పూర్తయ్యేసరికి బహుశా ఇంకా నేను ఓల్డ్ అయిపోతాను అనుకుంటున్నాను సర్పముఖి మరి ఒక శత్రువు ఎవరంటే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఏసు అన్న ఏసు బిడ్డలన్న ఆది ఘట సర్పమైనటువంటి అపవాదికి దడ వణకు అని మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అందుకనే వాళ్ళను చంపడానికి టార్గెట్ గా అపవాది పెట్టుకున్నాడు అనేటువంటి మాటలు మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి రాజు శాసనం విడుదల చేసేసాడు రాజు శాసనం విడుదల చేశాడు ఆర్యొక్కకు చెప్పేశాడు ఆర్యొక్క బయలుదేరాడు దేనికి ఆర్యొక్క బయలుదేరింది దేనికంటే వాళ్ళందరినీ కూడా గ్రాములు అయిన వారందరినీ కూడా చంపడానికి రాజు ఇచ్చిన శాసనాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన బయలుదేరి వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి మరొక మాట ఏంటంటే దానియలు అర్యోకును ఎదుర్కొని మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరైనా చంపడానికి వస్తుంటే అందరూ దాక్కోవాలి కానీ దానియలు గారు ఎదుర్కొనటానికి వెళ్తున్నట్టుగా బైబుల్ చెప్తుంది అర్యోక్ అంటే మీకు ఒక పాయింట్ నేను చెప్పాలి ఆ ఆది కాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలోను తొమ్మిదవ వచనంలోను అర్యోకు అనేటువంటి మరొక వ్యక్తి మనకు కనబడతాడు మీరు ఎప్పుడైనా బైబిల్ చదువుకునేటప్పుడు ఆది కాండంలో ఉన్న ఆ మొదటి వచనం తొమ్మిదో వచనంలో ఉన్న అరియోకు దానియలు గ్రంథం రెండో అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అరియోకు ఒకళ్ళే అనుకోకూడదు ఆయన వేరు ఈయన వేరు ఈయన రాజదేహ సంరక్షకుల అధిపతి అక్కడ ఉన్నటువంటి అరియోకు ఆయన ఎల్లాస్తరు ప్రాంతానికి రాజు థ్యాంక్ యూ కీర్తి ఎల్లాస్తరు ప్రాంతానికి రాజు గా మనకి పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆది కాండంలో మనకు కనబడతాడు మొదటి వచనం తొమ్మిదో వచనం మీరు నోట్ చేసుకోండి సో ఈ అరియోకు రాజ శాసనాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చేటప్పుడు దానియులు ఆయన్ని ఎదుర్కొని ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడో మనం చూద్దామో ఒకసారి మీరు ఫాలో అవుతూ ఉన్నట్లయితే దానియల గ్రంథములో ఆ దానియల గ్రంథములో రాజును పదిహేను వచ్చినమా అమ్మ రాజును వద్దు పదిహేను అండి చదవండి రాజును వద్ద నుండి యాజ్ఞ ఇంత త్వరితముగా వచ్చుట ఏమని దానియులు రాజు యొక్క అధిపతి అయిన అర్యోకు నడుగుగా అర్యోకు ఆ సంగతి దానియులకు తెలియ చెప్పాను చాలా ఇక్కడ గమనిస్తే చావుకు ఎదురెళ్ళి దానియలు మాట్లాడుతున్నాడు దానియలులో ఉన్న గట్స్ చూడండి ఎంత ఆదర్శంగా మనకి కనబడుతాయో స్టిల్ హి వాస్ బిఫోర్ ఆర్ బిలో ట్వంటీ ఇయర్స్ స్టిల్ హి వాస్ బిలో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇరవై సంవత్సరాల లోపు వ్యక్తే దానియలు ఇంకా రాజ శాసనము అరియోక రూపంలో ఎదురవుతుంది మరణానికి అంటే మరణము మరణ శాసనం అనేది ఎదురుగా వస్తుంటే దానియలు ఎదురెళ్తున్నాడు ఇరవై సంవత్సరాల లోపు యవనస్తుడు యవనస్తుడు దానియల గ్రంథం చదువుతుంటే ఎన్ని అద్భుతమైనటువంటి మాదిరికరమైన లక్షణాలు దా దా దానియలులో ఉన్నాయంటే ఆయన మాట తీరు కాని ఆయన కన్విన్స్ చేసే ఆ కన్విన్స్డ్ బిహేవియర్ కానీ ఆయన ప్రవర్తన కాని ఆయన పవిత్రంగా బ్రతికే విధానం కానీ సమయస్ఫూర్తి కానీ ఆయన టైమింగ్ టైమింగ్ అంటాం మనం దాన్ని 
ప్రతి ఒక్కరిని ఆ కన్విన్స్డ్ గా మౌల్డ్ చేయగలిగినటువంటి నాలెడ్జ్ కానీ జ్ఞానంలో కానీ ప్రేమలో కానీ ప్రార్థనలో కానీ ఎంత మాదిరిగా మనకి ఉన్నాడు ఎంత మాదిరిగా కనబడుతున్నాడు అంటే ఈ అవనస్తులకి ఖచ్చితంగా ఈయన చూపే దారి అత్యవసరం అత్యవసరం ఆయన ఎదురుగా వెళ్తూ ఆయన ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఇంత సడన్ గా రాజు ఇలాంటి నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారు యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్ ఏంటి ఏం జరిగింది అసలు సమస్య ఏంటి ఏంటి రాజుకి ఎందుకు ఇంత కోపం వచ్చింది అని అడిగినప్పుడు అర్యోకు మొత్తం కూడా ఆయనకు వివరిస్తాడు కల వచ్చింది కల మర్చిపోయాడు భావం మర్చిపోయాడు అది చెప్పనందు వల్లనే ఇంత రిజల్ట్ ఆయన మరి రివెంజ్ తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు శాసనం కలిగిన కారణం శాసనానికి వెనకున్నటువంటి కారణం ఇది అని చెప్పి ఆ అర్యోకు దానియలకు తెలియజేసినప్పుడు దానియలు అర్యోకుతో అంటాడు ఏమనంటే ఆ కల కల భావము రెండు నేను చెప్తా నేను చెప్తా నన్ను నువ్వు రాజు సన్నిధికి తీసుకెళ్లి వెళ్ళి రాజు సన్నిధిలో నిలబెట్టడానికి నాకు ఒక అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించు రాజు కళ్ళ ముందు నన్ను నిలబెడితే ఆ కళ ఏంటో ఆ కళ భావం ఏంటో నేను తెలియజేస్తాను దయచేసి అప్పుడే నువ్వు తొందరపడి ఈ జ్ఞానులందరినీ చంపేటువంటి ప్రక్రియ దయచేసి అమలు చేయొద్దు దయచేసి నన్ను రాజు ముందు నిలవబెట్టని చెప్పి చాలా హంబుల్ గా హంబుల్ గా మాట్లాడతాడు ప్రియులారా ఒక సమస్య ఎదురైనప్పుడు హ్యూమిలిటీ మెల్ట్స్ ద హార్డెస్ట్ హార్ట్స్ అనేటువంటి కొటేషన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వినయము అనేది కఠినమైన హృదయాలను కూడా కరిగించగలదు హ్యూమిలిటీ హ్యూమిలిటీ మెల్ట్స్ ద హార్డెస్ట్ హార్ట్స్ వినయం అనేది కఠినమైనటువంటి హృదయాలను కూడా కరిగించగలదు దానియాలు ఎంత హంబుల్నెస్ ని చూపిస్తున్నాడంటే రాజు మాట కూడా అమలు చేయకుండా దానియలు మాట విని జ్ఞానులెవరిని చంపకుండా దానియలకి అపాయింట్మెంట్ ఇప్పిస్తాడు నెక్స్ట్ వర్సెస్ లో మీరు కింద కింద చదవండి నన్ను క్షమించండి మీరు రెండవ అధ్యాయం మొత్తం ప్రతి వర్ష నేను చదివించట్లేదు ఎందుకంటే మనం అనేక వందల సార్లు రెండో అధ్యాయం మనం చదివి ఉన్నాం నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను సో మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఖచ్చితంగా రెండో అధ్యాయం అంతా చదవండి అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఫిఫ్త్ వర్స్ వరకు అన్నా చదవండి ఈ రోజు లెసన్ అంతా దానిలో ఉంటుంది దావి ఆ దానియలు మాటను ఆయన అమలు పరచాడు ఆ రాజు యొక్క మాటను కూడా అమలు పరచకుండా దానియలు మాటను నెరవేర్చాడు అంటే ఎంత చక్కగా ఎంత వినయముగా దానియలు మాట్లాడి ఉండి ఉంటే మరి అర్యోకు దాన్ని నిర్వర్తించి ఉంటాడు ఆలోచించండి ప్రియులరా మన మాట చాలా వినయము కలిగినదై ఉండాలి వినయము కలిగినదై ఉండాలి ప్రైడ్ గోస్ బిఫోర్ ఫాల్ సొలమాను మహాజ్ఞాన్ని రాసిన మాట పడిపోవటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడుచును వినయము వినయము కలిగిన వారి యొక్క ఆయన నివాసం చేయను అనే మాటలు మనం చూస్తాం తగ్గించుకునే వారిని ఆయన హెచ్చిస్తాడు అనేటువంటి మాటలు కూడా మనం చూస్తాం ఎంత తగ్గింపుతో కూడినటువంటి సంభాషణ దానియలు చేసినట్లుగా మనకు కనబడుతుంది ప్రియులారా వెంటనే దానియల దానియల యొక్క రిక్వెస్ట్ ని మన్నించి ఆయన మరి అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించినప్పుడు దానియల్ గారు రాజు యొక్క సముఖములో నిలబడి ఉన్నాడు నిలబడి ఉన్నాడు అప్పుడు ఆయన ఒక మాట అంటాడు రాజు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు దానియల్ని చాలా ఆ ఆశ్చర్యకరమైన మాట ఆ దీనికంటే ముందు ఇంకొక మాట చెప్పాలి దీనికంటే ముందు ఒక మాట చెప్పాలి దానియల్ గారు ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే అరియోకుతో మాట్లాడతాడో మాట్లాడిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా ఇమ్మీడియట్ గా స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్ళి స్నేహితులతో ఒక మాట చెప్తాడు ఏమనంటే ఆ ఫ్రెండ్స్ మనందరం కూడా ఒక కష్టంలో ఉన్నాం సో రాజు శాసనం చాలా తీవ్రంగా ఎదురవుతుంది సో కళ కళ భావం మనకి దేవుడు తెలియచేయాలి ఇందు నిమిత్తమై మనం సిన్సియర్ గా మనం ప్రేయ చేయాలి అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ కి చెప్తాడు ప్రియులరా అయా తమ్ముడు రాజేష్ నేను ఇంకో టెన్ మినిట్స్ తీసుకోవచ్చా విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఆర్ ఎస్తేర్ ఓకే అక్క కంటిన్యూ ఓకే నాన్న ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ ఆ రాజేష్ అంటున్నాను దానియల్ గారు దానియల్ గారు ఎప్పుడైతే తనకి ఆ వస్తుందో తనకి ఆ యొక్క ఆ పర్మిషన్ రప్పిస్తాడు ఎందుకు దా 
అని ప్రార్థన చేసి ఉండొచ్చు కదా అయినా కూడా దేవుడు తెలియజేస్తాడు కదా అని మనం అనుకోవచ్చు దానికి జవాబుగా మతి స్వార్థ పద్ధతి దేవు పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ఒక మాట అద్భుతమైన మాట ఉంది అది చదువుతారా మతి స్వార్థ పద్ధతి అధ్యయనం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ప్లీజ్ మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను దేనిని గూర్చి అయినను భూమి మీద ఎక్కువించిన అది పరులోక మందున నా తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో చెప్పుచున్నాను చాలు భూమి మీద ఎవరైనా ఇద్దరు ఏకీభవించి ప్రార్థన చేస్తే పరలోక మందున్న తండ్రి మన తండ్రి దాన్ని జరిగిస్తాడు అని మతి స్వార్థ పద్ధతి అధ్యయనం పొందుమంది వచ్చిన తెలియజేస్తుంది అలాంటిదే మరి ఒక మాట దిస్ ఇస్ కాల్ ఫోన్ నంబర్ బిట్వీన్ ద లార్డ్ గాడ్ ఫాదర్ గాడ్ అండ్ అస్ చెప్పేసాను మీరు రిఫరెన్స్ ఫోన్ నంబర్ అంటాను గోడమైన సంగతులను నేను నీకు తెలియజేసేదను తెలియజేసేదను నువ్వు నాకు మొరపెట్టు యు కాల్ మీ ఐ విల్ ఆన్సర్ యు నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను నువ్వు గ్రహించలేని గొప్ప సంగతులు గోడమైన సంగతులు ఇక్కడ దానియలికి చెప్పబడిన తెలుపు పడినటువంటి సంగతులు కూడా గొప్పవి గూఢమైనవి రహస్యమైనవి రహస్యమైనవి దేవుడు తెలియచేస్తానని చెప్పి ఆ మతి స్వార్థ ఇర్మియా గ్రంథము ముప్పై మూడు అధ్యయ మూడు వచ్చినలు తెలియచేస్తున్నాడు ప్రియులరా కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా కలిసి ప్రార్థన చేయడం అనేది చాలా చాలా అద్భుతమైన విషయము ఖచ్చితంగా దేవుడు దానికి జవాబిస్తాడు అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఆ రెండు వచనాలలో దా అనిల్ గారు చాలా చక్కగా దేవుని స్థుతించడం మనం చూస్తాం మన ఈ అంశంలో కళా కలత ధాన్యము చెత్త మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని ఎలా స్థుతించాలో మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది సాతాను యొక్క టార్గెట్ ఎవరో కూడా మనం వివరించుకున్నాం సాతాను టార్గెట్ చేసినప్పుడు ఆ టార్గెట్స్ ని ఎలా ఎదుర్కోవాలో ధైర్యంగా దానియల్ గారు ఎలా ఎదుర్కొంటున్నారో కూడా మనం చూస్తున్నాం అనేకమైనటువంటి అంశాలని మనం నేర్చుకుంటున్నాం నీతి మంతులైన వారిని ఎక్కువ అపవాది టార్గెట్ చేస్తాడని మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఈ అంశాలన్నీ కూడా మన హృదయాల్లో మనం ముద్రించుకుందాం ప్రియులారా దానియల్ గ్రంథం రెండో అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చినలో ఏ విధంగా స్థుతిస్తున్నాడు దానియల్ గారు ఒకసారి చూద్దామా దానియలు అంతటి రాత్రి అందు దర్శనం చేత ఆ మర్మము దానియలునకు బయలుపరచబడేను గనుక దానియలు పరలోక మందున దేవుని స్థుతించను గనుక అనేటువంటి మాటకి ముందు ఏం జరిగి చూద్దాం రాత్రి అందు దర్శనము చేత మర్మము దానియలు నాకు బయలుపరచబడిన గనుక స్థుతి చెల్లిస్తున్నాడు స్థుతి చెల్లించడానికి రీజన్ ఉండాలి రీజన్ ఉండాలి ప్రభు ఇన్ని దినములు ఇంత కాలము మీరు మమ్మల్ని కాచి కాపాడారు గనుక మేము కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము అనాలి స్థుతి చెల్లించేటప్పుడు అయా ప్రాణ ప్రాప్తులుగా సజీవుల సంఖ్యలలో మమ్మల్ని ఉంచారు గనుక కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం అయా ఎలాంటి అనారోగ్యం లేకుండా ఆయుర ఆరోగ్య బలములతో మమ్మల్ని కాచి కాపాడారు గనుక కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నారు మమ్మల్ని పోషిస్తున్నారు మాకు సంరక్షకుడుగా ఉన్నారు గనుక మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం అని చెప్పాలి స్థుతించడానికి రీజన్ ను కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి బ్రైటిస్ట్ ఉన్నారు నేను ఎప్పుడు థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్నాను అనుకోండి ఏమంటారు తను ఇమీడియట్ గా ముందు వెనక ఏమీ మాట్లాడలేదు నేను థ్యాంక్స్ మా బ్రైటీ అన్నాను అనుకోండి తను ఏం చెప్తుంది దేనికండి అని అడుగుతుంది అంతే ఎందుకక్క అంటది అంతేనా ఎందు గురించి దేనికోసం అంతే అక్క అని అడుగుతారు మళ్ళీ కూడా జస్ట్ లైక్ దట్ థ్యాంక్ యూ అన్నాను అనుకోండి ఎందుకో చెప్పండి అంటది అవునా అట్లా కాదులే గాని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్నాను అనుకోండి ఏమంటది అప్పుడు చెప్పండి ఏదో ఒకటి దేనికో చెప్పండి ఫస్ట్ ఏ విషయం చెప్పిన తర్వాత థ్యాంక్స్ ఎందుకు అడుగుతారు ఫస్ట్ అసలు ఎందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు చెప్పండి అండి అలాగే మనం కూడా స్తోత్రం 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 అంటున్నాం అనుకోండి దేవుడేమంటాడు కోసం స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నా అని దేవుడు అడుగుతాడు ఎస్ ఎస్ ఎందుకు 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 అంటాడు దేవుడు 
దేని కోసము స్తోత్రం చెప్తున్నామో అది ముందు చెప్పి తర్వాత కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నావు నాయన స్తోత్రం చెప్తున్నావు నాయన వందనాలు చెప్తున్నావు నాయన ఇందుకోసం మీకు వందనాలు నాయన అని అంటే కారణము చెప్తే దేవుడు దాన్ని అద్భుతంగా స్వీకరిస్తాడు మనుషులమైన మనమే థ్యాంక్స్ అంటే ఎందుకు అని అడుగుతున్నప్పుడు దేవుడు మరి ఎందు గురించి స్థుతిస్తున్నావో తెలుసుకోవాలని అనుకుంటాడా అనుకోడా అనుకుంటాడక్క క్లారిటీ ఉండాలి దేవుని గురించి మనము స్థుతి చెల్లించేటప్పుడు ఏముండాలి దానిలో ఖచ్చితంగా క్లారిటీ ఉండాలి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినలో దేవుని గురించిన సంపూర్ణ జ్ఞానం కలిగి ఉండమని దేవుడు తెలియజేస్తాడు ఆ మాటలు ఒకసారి చదువుతారు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన మనమందరము విశ్వాస విషయములోను దేవుని కుమారుని గూర్చిన జ్ఞాన విషయములోను ఏకత్వం పొంది సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అనగా క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కల వారం మగు వరకు ఆయన ఇలాగూ నియమించను సంపూర్ణ పురుషులమవుతామంట కంప్లీట్ మెన్ కంప్లీట్ పూర్ణ మనుషులము సంపూర్ణ స్త్రీలము లేకపోతే సంపూర్ణ పురుషులం ఎప్పుడు అవుతామంటే దేవుని గుర్చినటువంటి జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి అందరూ స్థుతి 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 అంటాను కాబట్టి మనం కూడా అనే శ్రద్ధం అన్నట్లుగా ఉండకూడదు కారణము ఉండాలి దేవుని ఎందుకు స్థుతిస్తున్నామో ఆయన మహిమను ఆయన చేసినటువంటి మేలును మెన్షన్ చేస్తూ స్థుతించడం అనేది బెటర్ ప్రాసెస్ అని దేవుడు మనకి నేర్పిస్తున్నాడు ప్రియులరా నేర్పిస్తున్నాడు అంతేకాని కారణం చెప్పకుండా విస్తారంగా ఒకే పదాన్ని పలకడం వలన ఉపయోగం ఉండదని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అయితే పంతొమ్మిదవ వచ్చినలో రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినలోను ఇరవై మూడవ వచ్చినలోను గనుక స్థుతించుతున్నాను గనుక కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తున్నాను మహిమపరుస్తున్నానని దానియల్ గారు మాట్లాడడం మనం చూస్తాం నేను ముగించిపోవచ్చున్నాను దానియల్ గ్రంథంలో రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినలో ఎప్పుడైతే దానియల్కి అపాయింట్మెంట్ దొరికి వీరందరూ కూడా దానియల్ యొక్క ప్రజెన్స్ లో నిలబడ్డారో అప్పుడు మరి రాజు మాట్లాడుతున్నాడు రాజు దగ్గరికి ఆల్రెడీ ఆర్యోకి వెళ్ళి చెప్పాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు యూదుల్లో నుండి ఆ మరి కొనిపోబడి తీసుకురాబడిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన కలను కలభావాన్ని చెప్తాడంట రాజుగారు మీరు ఒకసారి వినండి అని చెప్పిన ఆయన దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని దానియల్ని నిలవబెట్టినప్పుడు దానియల్ గారితో మాట్లాడుతున్నాడు రాజుగారు ఏమని అంటే ఇది మీకు సఖ్యమా కలను కలభావాన్ని చెప్పడం మీకు వీలవుతుందా కుదురుతుందా ఇజ్ ఇట్ పాసిబుల్ విత్ యూ అని వారిని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు ఆ మాట చదువుతారా రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన ప్లీజ్ రాజు నేను చూసిన కలయు దాని భావమును తెలియజెప్పుట నీకు సఖ్యమా అని బెల్ద షాజరు అను దానియలను అడుగగా దానియల్ అడిగాడు నీకు వీలవుతుందా నీకు ఇది సాధ్యమేనా అన్నట్లుగా అడిగినప్పుడు దానియల్ ఏమన్నాడు ఎస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అని ఉంటాడా ఎస్ ఐ కెన్ డూ దట్ అని ఉంటాడా ఎస్ ఐ కెన్ టెల్ అని ఉంటాడా రాజు సముఖంలో ఇలాగ ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను రాజడిగిన ఈ మర్మము జ్ఞానులైనను గాడి విద్య కలవారైనను శకుడగాండ్రైనను జ్యోతిష్కులైనను తెలియజెప్పజాలరు అయితే మర్మములను బయలుపరచగల దేవుడు ఒకడు పరలోక అంత్య దినముల ఎందు కలుగుబోదానని ఆయన రాజుకు నెబ్గద్ మేజరునకు తెలియజేశాను తాము పడక మీద పరుండగా తమరి మనసులో కలిగిన స్వప్న దర్శనములు ఏమనగా ఓకే అక్కడ వరకు ఎండ్ అవుతుంది ఆ వర్స్ ఇక్కడ అవును నేను చెప్పగలను అన్నాడా దానియలు అంటే అనలేదు నాటట ఎస్ ఐ కెన్ మేనేజ్ ఐ కెన్ డూ ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అనలేదు దానిలలో రాజు సన్నిధికి వెళ్ళానన్న గర్వం ఏమాత్రం లేదు రాజు సముఖంలో నేను ఉన్నాను అన్న గర్వం ఏమాత్రం లేదు నాకు ఎవరు చెప్పలేని ఏ జ్ఞాని ఏ మాంత్రికుడు ఏ శకున గాండ్రు ఏ గారడి విద్య నేర్చుకొని గెలిగిన వాడు కూడా తెలియని విషయం నాకు తెలిసింది అని ఎక్కడ కూడా గర్వపడలేదు దానియల్ గారు కలా నాకు తెలిసిపోయింది కళ భావము నాకు దేవుడు తెలియజేశాడని దేవుడు నా స్నేహితుల కంటే కూడా నాకే చెప్పాడు దేవుడు అని కూడా ఎక్కడ కూడా రవ్వంతైన మత్సుకంతైన ఇసుమంతైన ప్రౌడిజం అనేది దానియలులో మనకి అస్సలు కనబట్టలేదు ఇంకా చెప్తున్నాడు అది ఎవరి వలన కుదిరే పని కాదు నేను చెప్పగలిగింది కాదు అది ఎవరు చెప్పగలరు కలల భావం ఎవరు చెప్పగలరు అంటే దేవుడు మాత్రమే చెప్పగలరు 
మీరు రాజు మీరు చాలా మీది గొప్ప సామ్రాజ్యం అని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు కదా రాజా అని మిమ్మల్ని మించిన రాజు ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన రాజులు రాజు ఆయన మాత్రమే ఈ కళల భావం చెప్పగలడు అన్నట్లుగా క్రెడిట్ అంతా దేవునికి వేస్తున్నాడు మనం కూడా మనం కూడా ఏ స్థితికి వెళ్ళినా ఒక చిన్న పూరింట్లో వాకి పరిచయ చేస్తున్నా ఒక పెద్ద స్టేజ్ మీద నాలుగైదు మైకులు వరుసను మనం ముందుండి వాకి పరిచయ చేస్తున్నా ఒక స్లమ్ ఏరియాలో వాకి పరిచయ చేస్తున్నా ఒక ఆడిటోరియంలో వాకి పరిచయ చేస్తున్నా వీ షుడ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఆల్ ద క్రెడిట్ వీ షుడ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఆల్ ద ప్రైజెస్ వీ షుడ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఆల్ ద గ్లోరీ టు అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎక్కడున్నా ఆ మహిమలో ఘనతలు రవ్వంతైనా మనము తీసుకునే తీసుకోకూడదు పిల్లలు అలా తీసుకున్నాడు ఒక ఆయన ఆ పుస్తక కార్యంలో హేరోదు ఆయన పేరు ఇది దైవ స్వరమే కానీ మానవ స్వరం కానే కాదు అని అందరూ పొగిడారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్నాడు ఆయన అవునా అలాగా ఓ థ్యాంక్ యూ అన్నాడు హెర్మే ద్విపతి అని పేరు బట్టలు చించుకుని అయ్యా మేము సామాన్యంగా మీలాంటి మనుషులమే మీలాంటి నరులమే ఎందుకు మీరు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు మా పట్ల అని వాళ్ళ బట్టలు చించుకొని వాళ్ళని అసలు ఇవన్నీ చెయ్యొద్దు మీరు ఇంత హంగామా చేయొద్దు అని చెప్పి వాళ్ళని ఆపడానికి ప్రయాసపడ్డారంట ప్రయాసపడ్డారు మనం మనలను మనము పరిశీలించుకుని తగ్గింపు స్వభావము కలిగిన మనం ఉండాలని వాకింగ్ ద్వారా హెచ్చరం వడచింపు లేకుండా అవునయ్యా నాకు తెలియజేస్తాడు దేవుడు అని కూడా చెప్పొచ్చు నాకు తెలియజేస్తాడు అనే మాట చెప్పొచ్చు కానీ ఎక్కడ కూడా నాకు నేను నేను ఐ క్యాన్ ఐఆమ్ అనే మాటలు ఐ అనేటువంటి మాటే అక్కడ దానియల్ గారు చెప్పలేదు హీ అనే మాట చెప్పాడు దై అనే మాట చెప్పాడు హై ఐ అనలేదు కానీ దై అన్నాడు ఆయన గాడ్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ గాడ్ కెన్ రివీల్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్పాడు ఇదే మాట ఇదే మాట ఆది కాండంలో నలభైవ అధ్యాయంలో ఎనిమిదవ వచ్చిన అనుకుంటాను ఎస్ ఎనిమిదవ వచ్చిన నా ఆది కాండం నలభై అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కలల భావము తెలుపుట యహోవా వశమే కదా దేవుని వశము కదా మీరైతే కలలు చెప్పండి నేను భావం చెప్తాను అధిపతితో మన కనబడుతుంది కాబట్టి ఇదంతా కూడా చెప్తాడు రాజుముని చెప్తాడు ఏమని కలొచ్చింది పంపించాను కదా దయచేసి అది చూస్తారా కళలో ఒక ప్రతిమ కనబడింది కదా ఆ ప్రతిమలో శిరస్సు ఉంది ఆ ఛాతి ఉంది తర్వాత మరేంటి ఇనుము వీటితో కూడినటువంటి జూన్ చేయండి నా ఆ ప్రతిమ కనబడింది కదా ఆ ప్రతిమలో బంగారము శిరస్సు అది మీరే మీ తర్వాత ఇంకొక రాజ్యం రాబోతుంది వెండి అదేంటంటే మాదియ పారసిక దేశం యొక్క పరిపాలన మేడో పర్షన్ ఆ పరిపాలన వస్తుంది ఆ తర్వాత ఆ వెండి తర్వాత ఇత్తడి ఉంది ఇత్తడి ఏంటంటే గ్రీకు సామ్రాజ్యానికి గుర్తు గ్రీకులు పరిపాలిస్తారు ఆ తర్వాత ఆ గ్రీకుల తర్వాత ఎవరు పరిపాలిస్తారంటే రోమ సామ్రాజ్యం వస్తుంది అది ఇనుము తర్వాత పాదముల దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే ఇనుము ఆ మట్టి కలిసినట్టుగా ఆ రాజ్యంలో వాళ్ళందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఉండకుండా పొసగక ఉంటారు ఆ తర్వాత చేతి సహాయం లేక తీయబడిన ఒక రాయి వస్తుంది అది ఈ నాలు నాలుగు టు నాలుగు సామ్రాజ్యాలను మించి చాలా గట్టిదై ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ ధాన్యాలు కలను కల భావాన్ని మరి రాజుకు వివరించడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో ప్రభు చిత్తం అయితే సజీవుల సంఖ్యలో నేను ఉంటే నేను మీతో అది పంచుకుంటాను చేతి సహాయము లేక తీయబడిన రాయి విల్ బి అవర్ టాపిక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ అని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను 
వీళ్ళు వీళ్ళ టైమింగ్ ఒకసారి చెప్తాను ప్రభు చిత్తం అయితే మీరు నోట్ చేసుకోండి బబులోను సామ్రాజ్యం యొక్క టైమింగ్ ఎప్పుడంటే ఆరు వందల ఆరు లేక ఆరు వందల ఐదు బీసీ నుండి ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది బీసీ వరకు తర్వాత మాదియ పారసిక దేశం యొక్క టైమింగ్ ఏంటంటే ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది బీసీ నుండి మూడు వందల ముప్పై రెండు బీసీ వరకు తర్వాత ఆ గ్రీకు దేశస్తుల గ్రీకు సామ్రాజ్యం యొక్క పాలన మూడు వందల ముప్పై రెండు బీసీ నుండి నూట అరవై ఏడు బీసీ వరకు వారు పరిపాలిస్తారు ఆ తర్వాత యూదుల మధ్య మక్కబీయులు అనేటువంటి వారు ప్రవేశిస్తారు ఆ తర్వాత రోమ సామ్రాజ్యం వస్తుంది రోమ సామ్రాజ్యం యొక్క టైమింగ్ వచ్చేసి ఆ క్రీస్తు పూర్వము క్రీస్తు పూర్వము ఇరవై ఏడవ సంవత్సరం నుండి క్రీస్తు శకం నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరవ సంవత్సరం వరకు ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా కమింగ్ సెషన్ లో ఇన్ డీటెయిల్ నేను మీకు తెలియచేస్తానని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చివరిగా ఒకసారి దానియలు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో నలభై నాలుగు నలభై ఐదు వచనాలు చదువుకుని మనం ముగించుకున్నాం ఆ రాజుల కాలములలో పరలోక మందున్న దేవుడు ఒక రాజ్యము స్థాపించును దానికన్నిటికీ నాశనము కలగదు ఆ రాజ్యము దాన్ని పొందిన వారికి గాక మరెవరికి చెందదు అది ముందు చెప్పిన రాజ్యములన్నిటినీ పగులగొట్టి నిర్మూలము చేయను గాని అది యుగముల వరకు నిలచును చేతి సహాయం చదువు చదువు చేతి సహాయము లేక చేతి సహాయము లేక పర్వతము నుండి తీయబడిన ఆ రాయి ఇనుమును ఇత్తడిని మట్టిని వెండిని బంగారమును పగులగొట్టగా తమరు చూచితిరే ఇందువలన మహాదేవుడు ముందు జరగబో సంగతి రాజునకు తెలియజేసి ఉన్నాడు కళ నిశ్చయము దాని భావము నమ్మదగినది అని దాని ఏలు రాజుతో చెప్పింది రైట్ రైట్ యోగ యోగములు నిలుస్తుంది దేవుని రాజ్యం ఒకటి వస్తుంది దేవుని రాజ్యం ముందు ఈ రాజ్యాలన్నీ వస్తాయి ప్రజెంట్ మీరు పరిపాలిస్తున్నారు బబులోని సామ్రాజ్యం నడుస్తుంది మీ సామ్రాజ్యం తర్వాత జరగబోయే విషయాలన్నీ కూడా దేవుడు కళ రూపంలో మీకు తెలియచేశాడు ఇన్ ద సెన్స్ దేవుడు ఒక మహా సామ్రాజ్యానికి అధిపతి అయినటువంటి నెబుక దిజర్ని ఇక్కడ టార్గెట్ చేశాడని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి టార్గెట్ చేసాడు ఎందుకు టార్గెట్ చేశాడు అంటే ప్రపంచం అంతా దేవుని యొక్క మాట తెలియబడాలి అంటే హయెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళ నోట అది రావాలి నెబుక దిజర్ రాజు గనక శాసనము లాగా అది విడుదల చేస్తే దేవుడు ఈ దేవుడు నిజమైన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు అని కనుక చెప్తే అందరు కూడా వారెవ్వరు కూడా లేరు ఎవరిని మీరు నాకు సమానంగా చేస్తారు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి మీరు ఏది జరిగిన ధైర్యంగా ఉండండి నా మాటలే నిలుస్తాయి నా ఆలోచన నిలుచును నా చిత్తము నెరవేర్చు నెరవేర్చుకుందును అని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎంత బానిసత్వంలో ఉన్నా రాజ రాజు యొక్క హ్యాండ్ ఓవర్ లో ఉన్నా ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మీరున్నా మీరు ధైర్యంగా ఉండండి నేను నా చిత్తాన్ని నెరవేర్చబోతున్నాను అని దానియుల గారికి అతని స్నేహితులకును అంత మాత్రమే కాదు మనకు కూడా దేవుడు తెలియచేస్తున్నాడు ఈ కొద్ది మాటలు దేవుడు మన కొరకు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెను శ్రద్ధగా వినిన మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు